uma chamada a cobrar. Alô? Nossa, que cachorro feio. E aí, amor? Caramba, cadê você? Presa. Então, as coisas estão uma loucura. Mas que merda. Não tem muito pra onde ela ir, né? Aconteceu. <risos> eu... <risos> Eu, na verdade, me meti em uma encrenca. Ah, tá de brincadeira. É, e agora eu tô sendo punida por isso. Eles me colocaram numa cela, sem telefone, sem comunicação. Solitária? Mas e aí, você ainda vai sair ou o quê? Tudo já foi... Gente, quem fala que o cachorro é bonito tá maluco. Ele, ele é um feio bonitinho. Ele, olha ali, ele é um esquisitinho bonitinho. Ele é um esquisitinho, chega a ser fofo. Resolvido, e eu vou pra casa de reabilitação em alguns... É tipo vocês, cara. Ah, mas o que, que você fez? Você bateu em alguma... Va... Pra ser sincera, eu tive problema com a minha namorada. <risos> O que, o que vocês estavam fazendo? Estavam se pegando é... ou o quê? Então... Eles sabem? Perdão? Eles pegaram a gente no meio de uma coisinha e aí... <risos> Quando se trata de mulheres, principalmente mulheres que gostam de mulheres, quanto mais, melhor. Cara, isso é bizarro. E olha que eu já conheci cara assim, mano. Eu já conheci cara assim. O cara não, o cara não sente ciúmes e não se sente traído se a mina dele pegar outra mina. Isso é muito bizarro. E aí, novidades? Você se lembra da Tiffany? Ela me procurou há duas semanas e eu vou, eu vou buscar ela lá. Eu conheço a Tiffany há 15 anos. Esse mano? Não é desse mano? A gente nunca namorou. A Tiffany é a garota popular que eu corri atrás quando eu era mais novo. Sempre gostei, eu sempre gostei disso. Tá entrando nisso de um jeito meio ingênuo. É a mesma mina do outro cara. Peraí. Peraí. É a mesma mina do outro. É a mesma mina do outro cara. Antes da Tiffany ser presa, ela meio que me deixou no faca. Eu fiquei bem preocupado com ela por um bom tempo. Eu pensei que ela tinha morrido. Que se for. Eu dirigiria até lá só pra ver quem é o esc dessa carona. Vá até lá e veja o que que tá acontecendo. Pra você entender, a minha tá conversando com dois caras. Tá conversando com esse aqui e com aquele outro que tá jogando sinuca. Tô achando que ela me enganou. Na pior das hipóteses, ele... E a namorada dela na cadeia. Pode aparecer lá e encontrar tudo uma merda. Será que vai dar briga? Olha, você só tá conversando com ela há duas semanas. E a belezinha já quer que você vá vê-la. Eu não quero pensar no que poderia dar errado. Quando você aparecer lá, ela vai surtar com você. Eu cheguei até aqui com isso, sabe? Então acho que eu vou até o fim. Ai, ó. Ih, é agora. Cara, esse episódio aqui tá só o quê? Só os momentos, né? Só os momentos cruciais. Ela vai ficar brava de me ver lá, mas eu quero as malditas respostas. Meu Deus, o cara encostou. Uma caminhonete feia pra caramba. <risos> e pra minha surpresa, é um idiota que eu conheço de vista. Cara, mas que p*** ele tá fazendo aqui? Eu quero só ver a cara dela vendo os dois ali. Como é que ela vai se virar com isso aí? E aí, baixinha? Oi? Até baiu! Vai passar por mim mesmo? Eu pedi pra ele não vir, mas acho que ele é muito teimoso. Ah, então esse é o cara, né? Eu achei que ela ia dar um jeito de contornar. Eu achei... Mano, ela simplesmente cagou pro cara. Então é assim que você gosta de jogar, Tiffany? Esse é o seu namorado? Esse é o cara novo aqui, baixinha? Ah, que palhaçada, cara. Você é engraçadão, né? <risos> no começo, o Kevin ia me buscar na casa de... Uma agressãozinha física não vai rolar? Vai rolar um empurrãozinho? Eu não queria mais ter esse estresse de... De ter que me preocupar com relacionamento. Parece ah, um furaulho fracassado. Ah, é, eu sou um fracassado. É, você tá certo. É, eu tô. É isso que acontece, seu é? idiota do c. É? Vai deixar, vai deixar. Não leva essa v. Cala pra casa. a boca. Aí, ô Tiffany, antes cala que eu esqueça, boca, vai otário. se fe... Vai a merda. Alguém cala a boca desse idiota. Você tá surdo, cala a boca. Isso aí do carro. Então vem aqui calar a minha eu boca. Com vo... A porra! Você tem que. Uh, talvez encarar isso com mais cautela. Uma briguinha, só uma briguinha, cara. Porra, é pedir demais. Você não aguenta nada, irmão. Eu não ia brigar com você por causa de uma p. Obrigada por tudo. <risos> O Kiko quando não conseguia... Era o Kiko que fazia isso? O que é que fazia isso? Eu não queria mesmo. O que é que fazia isso, mano? Quando não consegue o brinquedo o doce. O Chaves fazia isso? Então ficou bem claro que ele só tava falando merda porque ele ficou envergonhado. Então ele tava só falando pela bunda. Olha só. Ih, Tati, acho que vai entregar. Só pra você, cara. Uh -huh. Qual é? Você é minúsculo. Tati? Eu sou minúsculo. Você é minúsculo. E você... Gente! Olha pra você, parece um duende. Ah, eu pareço um duende? E vai pra duende? casa sozinho. Tá, é, tudo bem. Beleza. Aquele idiota do c... não fechava a p*** da boca dele. Ele é um b***. E ela é uma v... Ofensa de você quinta série. Você parece que tá na quinta série. Olha só esse tamanho. Olha só, não toque em mim, Ai, cara. Ai, que medo. Senão eu vou apagar você, irmão. Vai lá, bate. Que coisa, não? Tivemos! Tivemos o que queríamos! Olha só, não toque em mim, Ai, cara. Ai, que medo. Não encosta uhum. em mim. Senão eu vou apagar você, irmão. Vai lá, bate. 
Chat, o cara foi apagado real. Mano, ele apagou o cara. O cara caiu igual bosta no chão. Chat, o cara caiu igual bosta. O cara resetou o Windows do mano, cara. Do jeito que o cara ficou, ele caiu no chão do mesmo jeito, cara. Que conteúdinho pica, chat. Vou ver, vou ver mais um. Pô, Calma, vai, chat. bate. Calma. Ai. Ei. É isso aí, boa noite. <risos> cara. Mano. É isso aí, boa noite. Mano, que cruzadinho, cara. Botou pra dormir total. Eu saí da casa de reabilitação e até agora parece um pesadelo. Eu não queria que tivesse nenhum confronto, nem nada assim. Lembrando que a grande culpada foi ela, né? Obviamente que não justifica as atitudes, mas quem causou isso foi a querida aqui, né? Não, 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 não. Parou. Tira ele do meu Parou. carro. Mano, o cara... Nossa, cara, o cara apagou total, mano. Ele não tá desmaiado, só tá agindo igual o idiota. Eu cansei da Tiffany e decidi... O cara saiu muito de gachete, né? Meteu só um soco no cara, derrubou o cara. Bora, voltar pra casa e mandar o f*** pros dois. Eu quero esquecer essa merda, deixar tudo pra trás. E f*** desse. Vazou. Cigarrinho na mão. Isso, vamos. Nossa, mano, olha aqui. Essa batida aqui não foi da mão do cara, foi a cabeça dele batendo no chão, mano. Ele caiu de cara no chão, mano. Caralho. Ai, que merda. Levante, segue. Vamos, você consegue. Levante, é aqui, é aqui, é aqui. Mas ele também moscou muito aqui, tá? Porque, tipo assim, ele foi ele foi pra cima do cara com as mãos pra trás, mano. Querendo dar uma de, nossa, você vai encostar em mim? Aí é pedir pra levar uma na boca, né? Ele tá bem? É muito confuso, sabe? Com tudo que tá acontecendo e todas as emoções que eu tive. Agora eu quero vingança, eu quero que o programa vire isso, entendeu? Um atrás do outro agora, ciclo de vingança sem fim, é isso que eu quero. Então, eu tô sobrecarregada. Eu não acredito que perdi todo esse tempo com ela. E ela tem a capacidade de enganar as pessoas, que merda. Ela falou muita merda pra mim. Quer sentar aqui? Quero. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara não lembra. O que aconteceu? Eu acordei e tomei café e do nada eu estou aqui no chão. Espera, espera. O que aconteceu aqui? Foi Popó versus Bambam. Tá, mas eu tô sangrando. O que aconteceu? Me conta. Ele deu um soco em mim? Cara, ele nem viu. Mano, a real que eu acho que ele nem... O bagulho foi tão sincero que ele só tomou uma e apagou. Ele nem lembra. Ele tava olhando pro cara do nada ficou tudo preto. Tá ligado? Fala dos baixinhos agora. A diferença de altura deles nem era tão grande, mano. O cara ficou falando só pra ter um motivo pra... para encher o saco do cara, tá ligado? Alô? Oi, mãe. Eu acho que eu vou ser preso. Por quê? <risos> Deu um murro na cara de um cara na frente da delegacia. Porque eu arrebentei aquele idiota. Ei, você tá bem? Eu tô bem. Cadê aquele cara? Cadê ele? Ele bateu em você e você caiu tá, no cadê? chão. Ele vai querer ir atrás do cara. Ele não queria ir atrás do cara pra tirar satisfação, eu tô maluco. Você tá no seu carro dirigindo sozinho? Tô sim. Eu desliguei todas as câmeras e essas merda. O que aconteceu? Cala a boca, p***. O cara tirou as câmeras do programa. Eu tô bem agora. Não enche o saco. Olha, eu tô pronta pra dar o fora daqui. Chegou até um... Ah, para. Chegou até a ambulância, mano. Ela resolveu só passar por mim. Mas se bem que real, ele pode ter quebrado alguma coisa ali, né? Eu não sei no que eu tava pensando. Você tá bem? É, eu tô bem. Deixa eu ver sua testa. O cara tá com vergonha, mano. Ele sabe que apanhou. Acho que você precisa falar com essa garota. Acabei de sair. Que da... isso, mãe? Não. Eu tô muito estressada. Eu tô sobrecarregada. Então, acho que a gente pode conversar daqui a alguns dias, sabe? Depois que as coisas se acalmarem. Vixe! A gente se encontrou recentemente e... Como será que tá o Bambam? Eu queria estar tá com ele só porque... Eu não sei mesmo. Eu não sei se eu quis... Eu não sei. Você tá bem? Eu tô bem. Eu apoio uma luta do chat contra o Léo. Cara, eu apoio eu fazer de... Vocês lembram daquele... Vocês lembram daquela gameplayzinha que eu botava na tela? Que todo mundo lutava no chat e ficava pulando na tela? Eu queria tanto estar tá com ela, eu... Nossa, ele se fudeu, né? Cara... O cara foi até ali pra apanhar na cara e ficar sem a mina. Bota um F no chat aí por esse mano, por favor. Queria que esse dia fosse diferente. Ah, eu estraguei tudo. O cara ainda saiu sem a eu mina, Eu acho hein? que essa é a realidade. A hora que ele levou uh, o nocaute lá, eu ainda pensei, tipo, pô, mas pelo menos vai ter a mina pra cuidar dele e tal, né? Vai ficar com ele. Então, eu vou deixar ela resolver a vida dela e a gente vê o que acontece. E agora ela tá me ligando. Não acredito. Não acredito que ela tá ligando pra ele. Cara de pau, mano. E aí, onde é que você tá? Onde é que você acha? Eu tô indo pra casa. Por que, que você tava com aquele idiota do c... lá, hein? Eu sinto muito. Olha, você pode voltar e me buscar, por favor? Não é possível. Se ele voltar, ele vai quebrar completamente toda sua saída triunfal após o nocaute. Tudo vai cair por terra. Nada vai ter valido a pena. Ele é só um cara que eu conheci no ensino médio. Mulheres, né? Colocou muitas coisas em perspectiva pra mim. Com certeza. Você tem que se desculpar. Brigar por mim. Olha só, eu vou dar a volta e chego aí em um minuto, tá? Ô, meu burro, meu. 
Beleza, valeu. Tá. Beleza. Ô, minha bife burro. Não julga, eu já fiz pior, não vou julgar. A essa altura, com certeza eu não confio na Tiffany. Eu não acredito em nada que ela fala, cara. Não vou julgar. Mas eu não sei porquê, eu acho que eu tô sendo um idiota e eu vou buscar ela pra ver quais as merdas que ela tem a me dizer.